What's up, Nerisens? What's up, Nerisens? What's up? What's up? What's up? This is Angel Gallego and welcome back to my channel. So for today's video, I think uh, medyo makabuluhan naman tong magagawa ko kasi I'll be discussing about um Baker's starter pack. The Baker's starter pack. So, okay, disclaimer lang. I'm not a pro baker. I learned everything that I know from YouTube uh, University and some baking groups from Facebook. Kung ano man i-discuss ko ngayon, yun yung abot ng makakaya ko. And so far, um, lahat naman ng binake ko for the past months are edible. Nung una, I thought na yung baking is really hard. Pero as time goes by uh, with the continuous practice, so far, I'm getting the hang of it. So, Siguro, yung nag-trigger sa akin para mag-practice ng baking is um, since, you know, I'm a new mom and um, sobrang ini-indulge ko yung sarili ko with lactating goods kasi I have a sweet tooth ever since. Parang guilty pleasure ko siya, yung lactating sweet. So, I spend around 500 for a dozen. Kasi yun yung pinaka masarap na natikpan ko. And that's from Milking Bombs. This is not a paid advertisement pero yun yung pinaka favorite ko na lactation, uh, lactation goodies. So, yun. Na-inspire ako na gumawa ng sarili ko para mas tipid na rin. And uh, para din sa pamilya ko na makatikim din sila ng ano. But especially my husband, he find it very um odd na tumikim ng uh, lactation kukuha brownies or cookies. Feeling niya magkakagata siya kahit wala naman siyang mama riglan. Pero, yun. Yun lang yung reason dahil. Okay. Um, so, uh, ano ba yan? So, ako uh, so. So, kung gusto niyo mag-start ng baking, I'm gonna uh, show you yung sa palagay ko very essential lang. Okay. Kung gusto niyo mag-practice ng baking, Okay, kung gusto niyo mag-practice ng baking, I'm gonna show you the things that uh, I think yung mga kumbaga essential if you wanted to start or you wanted to try lang kasi di ba parang it's hard na mag-invest ka kagad ng madaming bagay kung hindi ka pa naman sigurado kung magugustuhan mo siya sa hobby pero i think ito yung mostly used na tools ko tuwing nagbe-bake ako. Kasi alam mo na, kapag nanay ka, practical ka na eh. Hindi mo na isipin na bumili ng complete set ng kung ano man. Not just for baking, pero sa lahat ng aspeto. So, uh, to start with, uh, you need to have an oven. So, I'm using an Electa oven. Pinairam lang siya sa akin ng tita ko kasi feeling niya nagkakaroon ako ng postpartum kasi puro kabaliwan yung pinopost ko sa um, personal Facebook uh, Facebook account ko. Siguro ang problema ko lang sa oven na to is yung temperature niya hindi na siya masyadong calibrated with the actual yung temperature niya kapag uh, nagbe-bake ka. Pero ang ginagawa kasi natansya ko na lang tinansya ko muna yung bake goods ko before ko siya tanggalin sa oven. Kung properly cook ko siya. So, yun. First yung oven. And then, syempre, you will need to have um, itong 
measuring cups for the dry for the dry materials or dry ingredients I bought this from ano lang Taiso I think it's 88 pesos only and of course kung meron kang measuring cup for dry ingredients you also need measuring cup for ingredients bulaga ayan so nung mga eto kakabili ko lang to sa Japan Home Center nung una kasi this is sa confession <laughs> Lahat ng ingredients ko, dito ko lang siya minimeasure regardless kung um, kung dry siya or wet. Pero mali pala yun. Kapag wet, kailangan mo measure yung gap talaga. So, syempre, natutunan ko na naman yun uli sa mga Facebook groups na about baking. Parang ano lang siya. I'm a silent reader. So, kung may nakakirus ako ng mga bagay, search ko lang doon sa specific group na yun. And then, syempre, kung meron kang measuring cup, you also need um, the... Ang tawag dito? Ano yun? Ang tawag dito? Measuring spoon. Spoons. Yan, measuring spoon. Na mommy brain na naman ako. Pero yun. Siyempre, ito yung baka may measure mo sa mga small measures. Ah, uh, hindi naman po masyadong malamig, pero malamig. Sakto lang po. It's like, um, mga salt, baking soda, baking powder. Hindi mo naman siya i-incorporate sa recipe mo ng large amount. So, next is the whisk. Ang mahiwagang whisk. Siyempre, binili ko na naman to sa Japan Center for only uh, 88 pesos. Basta not more than 100. Ayan. Ang may wagang whisk. Hindi pa naman ako pinail na ito. Kaya, nagagamit ko siya. Next is spatula. From Daiso. So, most of the stuff here are either from Daiso or Japan homes. Sige, go, hindi kakita. <laughs> Tapos, yun. And then, next, is this. Yung ice cream scooper. So, syempre, nung nag-start ako, pinili ko na yung pinakaunang gawin, which is cookies. So, very helpful siya kung uh, magsasalin ako ng butter, for example, cupcake, tawag doon, liner or sa cookies kapag ka iskop ko lang siya and uh, diretso ko na dun sa aluminum pan ko so ginagamit ko matalas and then this one so syempre I occasionally bake cakes especially kung nagkikrave ako and also gusto ko rin matutong mag frosting kaya very helpful din siya yung itong ano na to yung kung tawag dito Gamit ko naman siya nung nag-bake ako na strawberry cake last month. You will also need a mixing bowl. And then, mixer. So, yun. Hindi na ako nahihirapan mag-whisk manually kasi meron akong mixer. So, yun, binili ko to sa Shopee for only 200 pesos. So, nagamit ko na siya ng madaming beses. Hindi ko na maalala kung ilang beses. Pero, hindi naman siya tumasabi. <laughs> Baking could be very messy. Kaya, bumili din ako ng apron. So, as much as possible, for me, refrain from using yung cloth na apron. Kasi, ano siya? Mahirap siyang laban. Unlike yung mga Parang ano, yung ganito yung material. Yung parang plastic lang siya. Yan. Binili ko lang siya sa murang halaga. I think for 60 pesos only. Online. As well. So, ito yung mga product ko ng aking pagbe-breastfeed ng madaling araw. 
kung ano-ano na bibili ko sa online. And next is pot holder. And next is parchment paper. Let's move forward naman sa mga pants. Okay, now, um, papakita ko naman sa inyo yung aking raw materials. Yan na yung naipon ko. Para every time na I want to bake, meron akong ingredients on hand. First, you'll need all-purpose flour. So, I'm buying in bulk. And I use my husband's, uh, tawag dito? Whey protein. Ang tawag doon? Basta yung ano niya, ang dami niyang naipong ganito nung nag-gym pa siya bago bago ako mga anak. <laughs> nung may abs pa siya. Joke. <laughs> Ayan. Ang dami niyang naipong ganito. So kaya, nire-reuse ko lang. Kasi sayang din. Pero make sure if you'll buy in bulk uh, take note of the Ang tawag dito? Ayan, expiry date. And then, sugar. So, instead na bumili ako ng patingi-tingi, bumili ako ng mga isang kilo. Brown sugar. Ayan. White sugar. And chocolate bars. So, this is what I'm using. The premium chocolate bar and the Belgian chocolate. And then, next is cocoa powder. So, mahilig ako sa chocolate, kaya cocoa powder. And then, yan. Meron akong unroasted peanuts nagamit ko sa brownies. Tapos, ito, meron akong oats, rolled oats. Meron din akong flax seeds, medyo ubos na siya. Meron akong flax seeds na whole, meron din akong flax seeds na ground. Itong ground, binilin ko lang siya. And next is chia seeds. Yan, meron din akong expired. Ay, mali. Chia seeds. Nalagay ko rin siya sa kung saan-saan para kung nari healthy. Ito, desiccated coconut. I use it sa macarons. And cinnamon powder. Cinnamon powder. Ito malunggay powder is for amats. <laughs> Pero dito ko sila. Okay. And, uh, yan. Rainbow sprinklers. Sprinkles. Sprinkles. Rainbow sp sprinkles. For my cake or pang besa yung time. Ito, ano, evaporated milk. So, kapag merong recipe na milk yung kailangan, evap yung ginagamit ko. So, yan. Yan naman naman ng aking ingredients. Rack. And, I highly suggest the use the reusable containers para mas organize and, um, Nakatulong ko kayo yung Mother Nature. Hopefully, nakatulong yung vlog ko na to. So, I'll be posting another vlog on Sunday. So, see you guys. Don't forget to subscribe and click the bell button to get notified. Like, here. You know.